大家好，欢迎来到快乐手工。有一个小妹妹给我留言，问我能不能做一个痛包哈。我一看痛包，什么包背着还痛啊？<笑>结果呢，我去网上查了一下，才知道哦，痛包是这样子的，孤陋寡闻了哈。大伙别见笑。所以今天我做一个痛包呢，大家参考着看，不知道合不合题意哈。首先呢，咱们剪一块透明的材料，这块材料的长度呢二十六厘米，高度二十一厘米，然后我们。准备一根拉链，拉链长度呢是二十八厘米，我们把它和透明材料的中心点呢对齐，然后再剪一根边条，这个边条折叠好以后呢，宽度是一厘米，我们把它盖在透明材料和拉链交接的地方哈，车两条明线。这个呢是咱们的前后片，铺棉的尺寸啊，长度三十厘米，高度二十八厘米，然后我放一厘米的缝缝哈，我们把其中的一片割上，我刚才做好的这个透明层，然后呢我们再剪。四个布片哈，这个四个布片的反面呢，我都烫了六十克的无纺刺，然后烫进一个缝缝，我们把它搁在这个透明层的四周。我们车上四条线哈，把它给固定在前片上。咱们四周车好以后哈，我们和面子的大小呢是一样的。咱们这三条边宽度呢是三厘米，这一条边哈，这儿的宽度呢四厘米。这个是咱们侧边的材料，铺棉的长度呢二十八厘米，宽度六厘米，放一厘米的缝缝，面子是两份哈，里子也是两份。我们把侧边呢搁在前片上，两边呢各车一条线。侧边车好以后呢，我们需要钉二十颗气眼，两边各五对哈。第一颗气眼离这个毛边的距离呢是三厘米，然后每一对呢都是间隔五点五厘米。然后这里一排是钉在前片上面的哈，这一排呢是钉在侧边上面。接下来呢，我们把侧边啊和我们的后片哈组合在一起，然后呢再。车上我们的底部，和大家说一下咱们底部材料的尺寸哈，咱们也是面子一片，里子一片，铺棉的长度呢是三十厘米，宽度呢六厘米，我们放一厘米的缝缝。现在呢，我们固定上包带，我这个包带啊，长度呢七十五厘米，宽度二点五厘米，我们把它呢固定在包口的位置哈，是离中心点。两边啊，各五厘米，我们把它给固定上。然后呢，我们把丝带也穿上哈。咱们穿的时候呢，找根儿发卡。我们交叉的把丝带呢穿在两侧，在咱们包口的拉链部分，边条的长度呢是二十六厘米，宽度三厘米。我在面子的反面呢烫了六十克的无纺衬。咱们这个拉链的长度是三十厘米，一头呢这样窝一下哈。我们把布条。夹着咱们的拉链，里头呢是齐平的哈，把它们呢给做上。这个是咱们里子的前后片材料哈，它呢分为两部分，这个大的呢长度三十一厘米，高度呢二十六厘米，这个窄的这个呢长的三十一厘米，高度呢五厘米。我们把刚才做好的这个拉链边条哈，它们组合在一起，那咱们中心点呢给对齐，然后盖上。窄的这块儿，车一条线，那这个呢和这个组合在一起，前后片车好以后呢，咱们把里子的侧边和底也组合上哈，方法呢和面子啊是一样的。接下来呢，我们把里子翻到正面，搁进我们的面子里哈，咱们侧边呢都要对整齐，然后车一圈，我们在这儿呢留个反口。包翻到正面以后呢，咱们包口还要车一圈窄边，然后呢装上拉链头，尾部上面呢装上一个布片哈，整个包呢就完成了。这个包呢做好以后，我觉得不是特别满意哈。一开始呢说做呃丝带通包的时候，我觉得行，因为我呢有这样子一个透明层一个礼品袋嘛，然后还有同样的面料，我想那我做起来就没有问题。结果做啊做，做到后来的时候，这个面子面料不太够了，里子的。这个包口位置哈，其实原本用上面子面料应该是更好看哈。还有呢，就是呃包的这个丝带部分，我挑上颜色一样的情况下呢，我只找到了这个一厘米宽的，呃，但是最好我看那个图片上面，它那个丝带将近有三厘米，那效果呢就会好很多，是不是？好在呢尺寸是一样的，我量过了哈，这个呢是一个小号，然后官网图片就是只有。图片呢，就只有一个正面，所以呢，其他部分呢，我就是借鉴其他的通包琢磨着做的哈。这期视频内容啊，就是这些了，感谢您花宝贵的时间来看我的视频哈，记得呢要帮忙点赞，咱们下期再见。